Bizim çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümün yorumlarına baktım gayet beğenilmiş. Önerilerinizi de okudum dikkate aldım. Bu bölümde de ilk bölümde olduğu gibi Türk basketbolcuların NBA'deki performanslarını bu hafta neler yaptıklarını ve onlarla ilgili haberleri konuşacağız. Videoya geçmeden önce geçtiğimiz birçok videoda aslında bundan bahsettim. Ee, bunu istedim sizden abone olun dedim sürekli rica ettim. Bu bölümde böyle bir isteğim yok. 5000 abone olmuşuz herkese teşekkür ediyorum. Desteğinizi gösterdiğiniz için teşekkürler. Şimdi sıra daha fazlasında. Bu sefer de bunu kutlamak amaçlı bu 5000 aboneyi kutlamak amaçlı 500 beğeni yapalım bu videoyu. Herkes beğeni butonuna bir tıklasın. Her beğeni bir hayırlı olsun demek. Bu arada bu videoyu izlediğiniz akşam yani cuma akşamı saat 10'da Twitch'te de yayında olacağım ve bu yayında aslında bu videoyla alakalı bir şey. Benim NBA 2K24'te rüya kariyer simülasyonlarım var. İşte bazı oyuncunun simülasyonda yaptıklarına göre onu geliştiriyorum ve istatistiklerine bakıyoruz maçlara atlıyoruz. Bizim çocuklar bölümünün akşamında Furkan Korkmaz'a yapacağım bunu. Furkan Korkmaz rüya kariyer simülasyonu için akşam saat 10'da Twitch'te buluşalım ve şimdi artık Türk oyuncularımızı konuşmaya geçelim. Onur Alp bitimi konuşarak başlayalım. Bu hafta hiç oynamadı. Sadece bir maç 3 dakika süre aldı. O 3 dakikada da hiçbir şey yapmadı. Zaten geçen bölümde bahsetmiştim. Onur Alp bitimi biz nerede göreceğiz? G-Lig maçlarında göreceğiz ve G-Lig aslında bugün başlıyor. Bu gece Windy City bulsun yani Onur Alp bitimin takımının maçı var. Onur Alp bitim orada oynayacak mı oynamayacak mı ona bakacağım. Yanlış bilmiyorsam YouTube'da canlı yayın olarak veriyor G-Lig kanalı bu maçları. Maçta gece 4'te olması lazım. Yani siz de Onur Alp bitimin ilk maçı izleyebilirsiniz aslında oynuyorsa. Ee, Onur Alp bitimden haftaya konuşmak daha doğru olacaktır. Bu hafta sadece 3 dakika gördük saatte. Onda da gerçekten hiçbir şey yapmadı. Onur Alp bitimden sonra programın içindeki yeni bölüm UCLA tayfa. Şimdi biliyorsunuz kolejde oynayan 2 tane oyuncumuz var UCLA'de oynayan. Bunlardan biri Adem Bona diğeri Berke Büyük Tuncel. Bunlar da ilk maçını yaptılar geçen hafta. Onlardan bahsetmek için böyle bir köşe ayırdım onlara. UCLA'nin ilk maçında Adem Bona dominasyonu vardı. Adem Bona takımının en skorer oyuncusu oldu ve 28 sayı attı. Ve bu 28 sayıyı da gayet yüzdeli attı. 16'da 10 gibi iyi bir yüzdeli attı. Benim için bundan daha etkileyici olan Adem bunu aslında çok da şut kullanmayan bir uzun. Genelde çember çevresinde bitiren duyup tehdidi olan bir oyuncu. Böyle oyuncuların da e, faal yüzdesi düşüktür. Ama buna rağmen Adem Bona 28 sayı 9 rebound yaparken 11'de 8 faal attı ki benim için en etkileyici olan şeylerden biri de bu. Faal formu çok iyi değil. E, biraz garip duruyor ve o garip durmasına rağmen onları istikrarlı bir şekilde sokuyor olması etkileyiciydi. Bunun yanında da 4 blok yaptı. 4 blok. Zaten Adem Bona'nın ben önceki videolarda da ne kadar iyi bir savunmacı olduğundan bahsetmiştim. Ama şöyle bir arızası var. Biraz blok kovalıyor gibi. Yani blok yapmak için çok pozisyon dışı kalıyor gibi. Bunları geliştirecektir. Daha kolejdeki bir oyuncu bu. Adem Bona'ya baktığınızda fiziksel olarak NBA'ye hazır duruyor. Sadece fiziksel olarak ama. Atletizme, gücü, kuvveti NBA'ye hazır duruyor. Ama e, tabi oyunun diğer yönlerini de geliştirmesi gerekecek NBA'ye gidebilmesi için. Bakalım sezonun devamında Adem Bona'yı da takip ediyor olacağız. Bu maçta diğer Diğer oyuncumuz Berke Büyük Tunçel oynamadı. Neden oynamadı bilmiyorum. Hakkında bir haber görmedim. Belki Büyük Tunçel hakkında gelişmeler oldukça da ondan da bahsedeceğim bu UCLA tayfa bölümümüzde. Şimdi bir diğer oyuncumuza geçelim. Artık NBA'de oynayan Ömer Faruk Yurtseven. Ömer Faruk Yurtseven bu hafta 3 maça çıktı. Bu 3 maçta biz ne gördük? İlk maçında bu haftanın ilk maçında benim videodan sonraki ilk maçta Ömer Faruk 8 dakika süre aldı ve bu 8 dakika normalde ben geçen videoda şeyden bahsetmiştim. Sürekli garbage time minütleri yani e, garbage time'da dakika alıyor. Garbage time neydi? Hemen tekrar hatırlatalım. Maçın anlamı kalmadığını artık maç kopmuş. Fark çok artmış. Son 5 dakika, son 6 dakika takımlar ilk 5 oyuncularını kenara almış. Böyle rotasyonun dibindeki oyuncuların süre aldığı dakikalarda Ömer Faruk Yurtseven'i görmüştük. Ama bu 8 dakika süre aldığı maçta 3. çeyrekte sahaya girdi ve maç gayet yakındı. Yani 5-6 sayı civarındaydı. Anlamlı dakikalarda süre aldı bu maçta. Ve o sürelerin de aslında bakarsanız çok iyi değerlendirdi. 7 sayı attı. 3'te 3'le attı bu 7 sayıyı. 3 tane rebound aldı. Ama diğer Diğer iki maçta dörder dakika süre aldı ve garbage time'da aldı. Bu 7 sayı attığı maçta aslında 3'te 3 dedim ve bunların birde biri üçlük. Hatta diğer 4 dakika aldığı maçlardan birinde de bir tane üçlük deniyor. E şunu görebiliyoruz Ömer Faruk Yurtseven artık üçlük denemediği pozisyonlarda da bu arada. Bazı pozisyonlarda Ömer Faruk Yurtseven'in köşede spacing yaparken görebiliyoruz. Demek ki şutunu biraz daha geliştirmiş ve şutu atmaya güvenen bir Ömer Faruk var sahada. Bu 8 dakika aldığı maçta gayet iyi gösterdi kendini ve bu fırsatlar kendine gelmeye devam ettikçe böyle anlamlı dakikalarda 5 dakika 6 dakikada böyle kendini gösterdikçe biz artık önümüzdeki bölümlerde Ömer Faruk Yurtseven'in belki rotasyon oyuncusu olabileceği hakkında konuşmalar yapacağız. Bu hafta ayağına gelen şansı iyi değerlendirdi. Önümüzdeki hafta da bunun üzerine koyması lazım ve ne zaman şans gelirse o zaman iyi değerlendirmesi lazım. Üçlük atıyor olması onu farklı bir yere koyabilir. Zaten yutatacağız da bu arada çok kötü gidiyor bu sezon. O yüzden bir farklılık da arayacaklardır. Ömer Faruk Yurtseven'e yani bu sezonda bir iş düşecek rolü olacak ama bu ne zaman gelir? 30. maçta mı gelir bu fırsat? 
saat 50. maçta mı gelir onu bilemiyoruz. Bir sonraki oyuncumuz Furkan Korkmaz. Ee, ben bir önceki videoda Furkan Korkmaz hiç oynamıyor diyordum. Ama ben videoyu attıktan sonra o gece Furkan Korkmaz 22 dakika süre aldı. 7'de 4 ile attı. 10 sayı 3 top çalması var. Burada 3 top çalma çok önemli aslında. Ben süre almıyor diye bahsetmiştim ama hemen süre almaya başladı. Ve aslında ilk maçında bu süreyi de çok iyi kullandı. Şimdi biz çembere giden bir Furkan Korkmaz izledik. Top çalmalarının büyük bir çoğunluğu öyle şey top çalmalar. Hiçbiri elden top çalma değil. Bir tanesi sadece bant aldıktan sonra Chris Bush'u aşağıdan dokunuyor. Öyle top çalıyor ama diğerleri e, hep pas aralarını kovalaması, pasları kesmesi vesaire. Bu ilk maçında ayağına gelen fırsatı çok iyi değerlendirdi. Bir tane hatta çeyreği kapatırken bir basket faulü var bu maçta. İnanılmaz yani. Ve özgüvenli gördük Furkan Korkmaz'ı. Ama sonraki maçlarda dakikaları gittikçe aşağı indi. Bir sonraki maçta 18 dakika aldı. 5 sayı 2 rebound bir asist yaptı. 2'de 2 ile oynadı bu maçta da kaçırmadı. Ondan sonraki maç 14 dakika sağda kaldı. 14 dakikada sadece 1 sayı 3 rebound 2 asist yaptı. Bu maç 2'de 0 ile oynadı. Son maçta da artık garbage time'da 3 dakika süre aldı. Yani Furkan Korkmaz'a bir şans geldi. Bu şansın gelmesinin sebebi de bu Clippers takasından sonra takımda rotasyonda o sürede oynatılacak oyuncu yoktu ve Furkan Korkmaz aslında bench'ten gelip en çok süre alan ikinci oyuncu falan oldu bu 22 dakika aldığı maçta. Ama diğer oyuncular eklenince Furkan'ın rolü tekrar aşağı indi. Diğer maçlarda ona verilen fırsatları da ilk maçtaki kadar iyi değerlendiremediği için süresi tekrar düştü. Ama dediğim gibi Furkan'a da sezon içinde mutlaka mutlaka fırsat gelecektir. Çünkü şöyle bir şey Philadelphia James Harden'ı kaybetti. James Harden her şeyden önce bir playmaker, bir oyun kurucu, top yönlendirici ve bench'ine baktığımızda Philadelphia'nın aslında Furkan da bir top yönlendirici. Tabii ki James Harden seviyesinde değil yanlış anlamayın beni. Ama Furkan'ın iyi özelliklerinden biri topu yönlendirebiliyor olması. Sadece bir şutör olmaması, daha fazlası olması. Ama biraz özgüveniyle alakalı. Bunu mesela 2 sene önce 20'şer 30'lar attığı maçlarda yani o dönemde görüyorduk. Çok özgüvenliyken hem kendi topuna bakıyor. Sadece şutör değil ama kendi de topu yönlendirebiliyor. Kendi de yaratabiliyordu. Ama geçtiğimiz 2 senede Furkan Korkmaz'ın özgüveninde bir düşüş gördük Philadelphia'da. Ona bence yeni bir yer çok daha iyi gelecektir. Bakalım o özgüveni tekrardan kazanıp toplayabilecek mi? J.D. Osman geçen hafta övdüğüm isimlerden de sezona harika girdi dedim ama bu haftayı çok hızlı geçirmedi J.D. Osman. Zaten San Antonio Spurs da çok iyi gitmiyor. Üst üste 2 maç kaybettiler ve bu son 2 maçları aslında hiç yakın geçen maçlar olmadı. Direkt kopan maçlar oldu. Ciddi maçlar olmadığı için de süresi azaldı C.D. Osman'ın. C.D. Osman bu haftayı 20 dakikada 7 sayı 3 rebound 2 asist ortalamasıyla oynadı. Dediğim gibi ama son 2 maçta tamamen düştü. Yüzdeli aslında son maça kadar son maç 3 ile 0 üçlük attı ama son maça kadar bu hafta yine yüzdeli üçlük atmaya devam etti ve C.D. Osman yüzdeli üçlük attığı sürece bu takımda bir yeri olacaktır. Bunu her zaman söylüyorum. Yani bu yüzdeye devam etmesi lazım. Böyle atmaya devam etmesi lazım. Onun dışında zaten C.D.'nin getirdiklerini biliyoruz. Her zaman doğru oyunu oynayan, topun dönmesini sağlayan, gücümün akışkanlığının devam etmesini sağlayan bir oyuncu. Savunmada verebildiklerini biliyoruz. Yani C.D. Osman bu takımdaki rolü bir günde C.D. Osman 10. oyuncu olmayacaktır. O rol düşmeyecektir. Ama o rolü iyi oynamaya devam etmesi lazım ilk haftadaki gibi. Bakalım C.D. Osman umarım önümüzdeki haftalarda bu yükselişine devam ettirir. E San Antonio'da da Van Benyama yani bir maç 9'da 1 atınca, bir maç 38 sayı atınca daha onlar Van Benyama ile nasıl baş edeceklerini bulamadıkları için e takım doğal olarak bir yükselişte, bir al çalışta, bir çok maç kazanıyor. Bir Pacers maçında 3 çeyrekte 95 sayı yiyor mesela. Bu olaylar bu iyi ya da kötü gidişat Cedi Osman'ın oyununu da etkiliyor tabii ki. Gelecek haftalarda Cedi'nin üzerinde olmaya devam edecek tabii gözümüz. Artık yavaştan son oyuncumuza geçelim. Son oyuncumuz tabii ki bilerek bu adamı sürekli sona saklıyorum. Haftanın performansı diye bir köşemiz var ve haftanın performansında e, bir maçtan bahsediyorum. Ve bu haftanın performansı köşesi genelde son oyuncuya kalacak. Çünkü Alper Enşengün açık ara en büyük role sahip bu Türk oyuncular arasında ve bu rolünde hakkını veriyor. Ben haftanın maçı olarak Lakers maçını seçtim. Alperen'in bu hafta Lakers maçından daha iyi oynadığı bir maç oldu ama hepsini konuşacağız tabii. Alperen Şengün 3 maç oynadı bu hafta. İkisi Sacramento'ya biri Lakers'a karşı oldu. Neden Lakers maçını seçtim? Aslında istatistikleri Sacramento'nun ikinci maçında çok daha iyi ama Lakers maçında Alperen Şengün artık bir şeyi kanıtladı. Bundan bahsetmek istiyorum size. Bence çok önemli bir şey. Alperen Şengün neyi kanıtladı bize? Bize değil aslında. Biz zaten biliyoruz. NBA camiasına değil. Lakers'a Anthony Davis yoktu. Anthony Davis yokken genelde hani şunu tahmin edebilirsin maçtan önce. Alperen Şengün iyi bir maç oynayabilir. Bu ihtimaldir. Bu bir potansiyeldir. Ama biz bu maçtan önce 
Ve baktığım bütün NBA işte yorumcuları, muhabirleri, takımları muhabirleri vesaire. Alper Enşengün bu maç kesin iyi bir maç oynayacağını biliyordu herkes. Alper Enşengün aslında artık bu güveni verebilmeye başladı. Bu da çok önemli bir şey çünkü Alper Enşengün istikrarlı bir basketbolcu olmuş anlamına gelir bu. Alper Enşengün'den ne alacağını biliyorsun. Yani gerçekten bir yıldız oyuncu, yıldız oyuncu adayı. İyi bir maç oynaması bekleniyordu ve iyi bir maçta oynadı. Bunu sağlayabilmek çok önemli. Alper Enşengün bu maçta Christian Wood'la savunulmaya çalıştı. Wood tabii ki onu savunabilecek bir savunmacı değil. Alper Enşengün o eşleşmeyi oynadı oynadı bitirdi. Oynadı oynadı bitirdi. Hiç zorlanmadı. Sonra bir dönem Rui Hachimura'yla savunmaya çalıştılar. Rui Hachimura'yla da savunamadılar. Ee, sonra Colin Castleton diye bir uzun var Lakers'ta. Onunla savunmaya çalıştılar. Sahaya çıktı herif. Alperen iki ucum oynadı. Sahadan çıktı sonra. E, bench'e geri döndü. Yani bu ne anlama geliyor? Alperen Lakers'ı çaresiz bıraktı. Anthony Davis yokken Alperen'i savunulacak bir malzeme bulamadılar. Alperen'i içeride savunamadıkları, rebound alamadıkları için de zon savunmaya döndü Lakers. Zon da zaten Jalen Green'ler parçalamaya başladı bu sefer. Yani Alperen zayıflıklara saldırıp beni bu adamla savunamazsınız mesajını çok iyi verdi. Bu sezonda harika bir sezon geçirmeye devam ediyor. Sacramento maçlarında birinde, ilkinde 15 sayı 9 rebound 6 asist yaptı. İkincisi ama ikincisi ikinci maç çok önemli. 17 sayı 8 rebound ve 12 asist yaptı Alperen. Burada Alperen asist yapabildiğini biliyoruz zaten. 12 asist bu arada guard seviyesi bir asist. Yani çok yüksek seviyeler ama burada asıl önemli olan olay ne? Bu 12 asist yaparken Alperen bir top kaybı yaptı sadece. Kardeşim sen Chris Paul musun? Rejan Rondo musun? Bir top kaybı ne ya? 12 asist bir top kaybı. Geçen sene Alper'in eksiklerinden biri bu hani show paslara falan girdikçe aslında fazla da top kaybı yapıyordu. Bir uzuna göre uzundan beklemeyeceğin kadar, hücumun üstünden dönmediği bir oyuncudan beklemeyeceğin kadar fazla turnover yapıyordu. Ama bu sezon hücum daha çok Alper'in üzerinden şekillenmesine rağmen son 2-3 maçta Alper'in bu turnover sayılarını bir turnover'a ya maksimum iki turnover yapıyor. Hücum üzerinden dönmesine rağmen. Bu da çok önemli. Tabi burada etrafında oynadığı Fred Van Fleet gibi tecrübeli oyuncuların da değeri var. Neden değeri var? Çünkü Fred Van Fleet Alperen'e öyle noktalarda topla buluşturuyor ki hani bazen uzun devrilirken ona öyle bir pas verirsiniz ki turnover yapacağı garanti olur. Turnover uzuna yazılır. Top kaybı uzuna yazılır ama aslında kısa yaptırtmıştır o top kaybını. Çünkü yani ya hücum faallük bir pozisyonda verirsiniz kafasını çembere çevirdiğinde hemen içinde birini bulur. Ya böyle kalabalık arasında kaos arasında atmışsınızdır. Uzun orada topla buluşturmuşsunuzdur. Ama Fred Van Fleet tabi tecrübeli bir point guard. Alperen'e öyle noktalarda topla buluşturuyor ki başarılı olabileceği noktalarda topla buluşturuyor. Alperen sonra oradaki eksik adam falan oynamakta zaten üstüne yok diyeceğim de var. Nikola Jokic var. Ama Türk oyuncular için de baktığımızda Alperen gerçekten çok özel bir konumda kalıyor. Alperen'in yeteneklerini besleyen bir takımda bence. Jalen Green, Jabari Smith ona çok uygun oyuncular değil ama Dylan Brooks ve Fred Van Fleet eklemesi bu sene Alperen'in oyunun bir sonraki aşamaya gitmesinde de bence çok katkısı oldu. E tabi burada Alperen'e de payı verelim. Kendini de çok geliştirdi bir yandan. Özellikle hücumda o push shotları böyle gözyaşı damlası gibi ama hafif ya yani ortadan şuradan çıkardığı böyle garip bir turnikesi var. Bunu mesela çok geliştirdi. Neredeyse kaçırmıyor. Sonra hook shotları, post oyunları, posttan spinle rakibinden kurtulması. Alperen bunları çok özel yapmaya başladı. Valla devamını diliyorum. Bu sene bizim çocuklar programımız Alperen Şengül ile birlikte çok daha keyifli olacak belli ki. Bu bölümden de bu kadar. Bir sonraki hafta yine konuşacağız. Hangi tür oyuncumuz ne yapmış ne etmiş. Dediğim gibi akşamki yayına da bekleniyorsunuz. Bu içerik hoşunuza gidiyorsa ve bu içeriği geliştirmek için önerileriniz varsa yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Şu ana kadar sizi en çok etkileyen Türk oyuncu hangisi oldu? Bunu da benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip edin.